በመጀመሪያ አንዳንድ ነገሮችን ለህزبው መግለጽ ያለብን ይመስለኛል ለምሳሌ አንደኛው መግለጽ ያለብን ነገሮች ኢንተርን ወይም እጩ አኪም ምንለው ምንድነው ስራው ምንድነው እንዴት ነው ፕሮሰሱን አልፎ እጩ አኪም የሆነው የሚለውን ነገር ህزبው ሊያቀው ይገባል በያስባል እጩ አኪም ማለት በክምና ትምርት ቤት ውስጥ 6 አመት ቆይታ ስናሳልፍ እጩ አኪም ይባለው አንድ አኪም የመጨረሻ ሐኪም ለሞን ብቁ ሚያረገ ፈተና ተፈትኖ ሐኪም ነክ ግን አንዱን አመት በሪሎች ሲኒየር ቦኖ ሐኪሞች በነሱ ሱፐርቪዥን በነሱ ክትትል ስር ተሰራለክ ማለት ነው አሁን ጥያቄዎች ሲነሳና እና ነገሮች ሲካሄዱ እጩ ሐኪም ተማሪ ነው እጩ ሐኪም ሰራተኛ ነው ሚሉ ሚያምታቱ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶች አሉ። ግልጽ ለማድረግ ያክል እጩ ሐኪም ሰው ላይ አይለማመድ እክምናው ሰው ላይ በመለማመድ አይደለም ትምርት የሚወሰደው እኛ ሰው ላይ የተለማመድን አይደለም ያለ ነው እኛ ያရገን ያለ ነው ሲኒየር ቦኖ ሐኪሞች በቆዩ ሐኪሞች ሱፐርቪዥን በነሱ ቁጥጥር ስር ስራችንን እየሰራን ያለ ነው እንደ እጩ ሐኪም ሆስፒታሎች 100 የሚያቀዝብ የሚያቀው ነገር ነው የተገለጠ እንት ነው እንደ እጩ ሐኪም አንድን ታማሚ የሚያቀልም ስለዛ ታማሚ ችግር ስለዛ ታማሚ ሶሻል ችግር ሊሆን ይችላል ስለ ስላለው ገንዘብ ሁላ ሁሉ ሚያቀው እጩ ሐኪም ስለ በሽታው ጭምር ሳይሆን ስላለው ስላለው ሶሻል ነገሩ ራሱ ሚያቀው እጩ ሐኪም ሌላው ደግሞ እኛ የጀመርናቸው ጥያቄዎች እንደ እጩ ሐኪም ያነሳናቸው ጥያቄዎች ሙቭመንቱን ይሄንን እንቅስቀሳሲ ማን እንደጀመረው ይታወቃል የተጀመረው በእጩ ሐኪሞች እጩ ሐኪሞች ለምን ጀመሩት ብለን እንት እናነሳ እጩ ሐኪሞች የጀመሩት ጅማና ራሲ ላይ ስለተደበደቡ አይደል ጅማና ራሲ ላይ መደብደቡ ኢሚዲያትሊ እንትኑ ቢሆንም ያነሳሳው ነገሮች ቢሆንም የጀመሩት ግን ከኛ በላይ ታካሚው የሚያቅሰው ስለሌለ ነው ከኛ በላይ የልዝ ሲስተሙን መበላሸት ታካሚው መግላላቱን ታካሚው ገንዘብ አጥቶ ማልቀሱን ታካሚው በዚህ ጤና ሲስተም ውስጥ ተጠቃሚ እንዳልሆነ ስለምናቀ ይሄ ሮሮ የህزب ሮሮ የኛ ሮሮ ነው ብለን ወተን በጤና ሚኒስተርና በተላዩ ጥያቄን መመለስ በሚችሉ ስቴክሆልደሮች ግን የተደረገው ምንድነው የኛን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ነው የተውት ጤና ሚኒስተር ባወጣው መግለጫ ምንድን ያረገው የጮ ሐኪሞችን ጥያቄ ወደ ታች ነው ያወረደው እኛ ግን የጠየቀ ነው የጮ ሐኪም ጥያቄ ብቻ አይደለም እኛ የጠየቀ ነው የሙሉ ሐኪሙን የሙሉ ስራቱን የህزبውን ጥያቄ እኛ የጠየቀ ነው 36 ሰዓት ዲዩቲ እንዲቀነስልን ብቻ አይደለም 36 ሰዓት ዲዩቲ እንዲቀነስልን የጠየቀ ነው ታካሚዎቻችን በደንብ ትሪት እንድናረክ እየጠቀመን አይደለም ነው እኛ የጠየቀ ነው ስራ ጫናዎች ላይ ተጋላጭነት እንትናችን በተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭነት እንትናችን ስራችንን ኢምፓክት ያረጋዋል ኬራችንን ኢምፓክት ያረጋዋል እኔ ለታካሚ እንትንስል ኬር ሳረክ ለታካሚ ስራ ሰራ እኔ ቲቢ ከተያዝኩ እኔ ፓታቴስ ከተያዝኩ እኔ ለተለያዩ በሽታዎች ከተጋለጥኩኝ ለዚህ ደግሞ ሚዮን ሴታፕ ከሌለ እኔ ለማከመም ሆነ ሚዮን ሴታፕ ከሌለ እንዴት አርጌ ነው ህزبው ማገለግለው እንዴት አርጌ ነው ወደፊት ጥሩ ሐኪም ለመሆን ሞራሉ ሚኖርኝ እነዚህን ጥያቄዎች ነው ያነሳነው ሌላው ያነሳነው ጥያቄዎች እንደ ሐኪም የሥራ ዋስትና ያሳስበናል አንድ አገር 10000 በማይሞላ ለ100 ሚሊየን ህዝብ 10000 በማይሞላ ህዝብ ባላት አገር ሐኪም ሥራ እንዴት ያጣል ይሄ የመልካም አስተዳደር እጦት ጥያቄ ነው መልካም አስተዳደር ቢኖር ተገቢውን ስራ ቢሰራ ሐኪም ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ አመታት ስራ ሊያጣ ይገባ በምንም ሂሳብ ሐኪም ቤቱ ቁጭ ሊላ ይገባ ምክንያቱም ደሃው ብረተሰብ ነው ፈሰስ ያረገበት ደሃው ብረተሰብ ነው ከቤተሰቦቻችን በሚቀረጠው ታክስ ነው የተማረው ያንን ይዘን ያንን ሁላ ወለታ ተሸክመን እንዴት 3 ወር 4 ወር ለምን ቤቱ ይቀመጣ ለምን ስራ አንሰራ ይሄ ቁጥያቄ ለአበረታታ ለስሞግስ ሚገባ ነው ስራ እንስራ ብሎ መጠየቅ ህዝቡን እናገልግል ብሎ መጠየቅ እንደ አሁን መጣቹ አሁን ገና ሐኪም ሆናችሁና እንደ እኔ ጥያቄ መጠየቅ የለባችሁም ሳይሆን ማስባልም ይገባ ጥሩ ጥያቄ አንስታችኋል ለዚህ ለህዝብ ተቆርቁራችኋል ተብሎ መመስገን ሲገባ ምንም አይነት እንደ እኔ ነገሮች አልተደረጉ 
ስለዚህ ምን ጠይቀው ነገር ምንድነው መልካም አስተዳደሩን ቀርፎ መንግስት ሐኪምን በአግባቡ ስራውን እንዲሰራ እንዲያደርግ እንችል ነው ሌላው ጠይቀ ነው ነገር የስራችን ጆብ ዲስክሪፕሽን ይሰጣን ጆብ ዲስክሪፕሽን ማለት አንድ እጩ ሐኪም እነዚህን እነዚህ እነዚህን ስራዎች መስራት አለበት ምክንያቱም ከቀደም ጀምሮ سنነጋገር የነበረው ህክምና የጋራ ስራ ነው አንድ እጩ ሐኪም ብቻው ሊሰራው አይገባም አንድ ሲኒየር ሐኪም ብቻው የሚሰራው አይደለም የጋራ ስራ ነው የጋራ ስራ ስኮነት ድረስ ደሙ እንደ የቲም ስራ ሲሆን እያንዳንዱ ሰው የሚሰራውን ስራ ማወቅ አለበት እያንዳንዱ ሰው እስከ የስራ አንተ ነው የስራ አንተ ነው ሪስፖንሲቢሊቲ መካፈል አለብን በየህክምና ትምህርት የስራ ድርሻችን መካፈል አለብን የሚል ጥያቄ ነው ያነሳ በየህክምና ትምህርት ቤቶች እነዚህ ቲቺንግ ሆስፒታል ምን ላቸው ያስተማሩ የሚያክሙ ሆስፒታሎች ምን ያው ግን የተገላ ቤቶች አንድ ጫዋኪም ከፖርተርነቱ እንትን እቃዎችን ከመመላለስ ከመላላቁ ጀምሩ ሁሉንም ስራዎች ሁሉንም ስራዎች የሚሰራ ነው እነዚህ ነገሮች ይስተካከሉ ህዝቡን እየጠቀሙ አይደለም እኔ ስር ዋሯጥ እኔ እዛ ስላቅ ወደዚህ ስላቅ እዚህ ጋር ያለው ታካሚ እኔ ለሰጠው ምችለውን ሰርቪስ ያገኛ አይደለም ስለዚህ የተቀመጡ ስትሪክት የሆኑ እንደዚህ 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 ስራዎችን ስሩ ብላጩ አስቀምጡልን ብለን سنጠይቅ የተመለሰልን መልስ ግን እኛ ያለፈንበት ስለሆነ ማለፍ አለበት ከየት ነው ይሄ መልስ የተሰጣችሁ ከጊቢው አስተዳደር የተሰጠ መልሶች ማለት ከጊቢው አስተዳደር ጥያቄዎቻችን የጀመሩት በነገራችን ላይ እንዲ በአጭር ጊዜ ውስጥ አይደለም ይሄ የጫክምነት ከጊቢው አስተዳደር ምላሽ አላገኛችሁም ተገቢው አዎ ተገቢው ምላሽ አላገኛን ከጥቁር አንበሳ ከጥቁር አንበሳ ጋር ወደኛ አመጣው መጀመሪያ አጠቃላይ ላንሳቸው ብዬ ነው ሌላው የጠየቀ ነው ደሞ በምን በምንሰራበት ቦታ ላይ ጫክሞች ዲዩቲ ይባል ስራ አለ ዲዩቲ ማለት ከስራ ሰዓት ውጪ ሆነ ለሊቱ ሙሉ በማደር ያለውን ጊዜ መስራት ነው እነዚህን ስራዎች ምን ሰራው በነጻ ነው ያለ ምንም ክፍያ በነጋታው ራሱ ያለ ምንም ረፍት ነው ምን ሰራው ይሄ ስራ አግባብ አይደለም ይሄ መንገድ ለክምናው ማደግ ጥሩ አይደለም ለታካሚዎች እንክብካቤ ጥሩ አይደለም ይስተካከለልን የሚል ጥያቄ ነው ያነሳ ነው ይሄን ጥያቄ ግን ለመመለስ ፍቃደኛ የሆነ አካል አላገኘ ነው ወደኛ سنናነሳው በጥቁር አንበሳ ያለን የክምና እጩ አኪሞች ኢንተርኖች ኢንተርንሺፕን ከመጀመራችን በፊት ከግቢው ጋር ውይይት አካይደና እነዚህ አነሳናቸውን ጥያቄዎች ሙሉ ለሙሉ ሳንገባበት ነገሩን ሳንጀምረው አንስተንላቸው የደረሰብን ግን ማስፈራሪያና ቁጣ አሁን ገንፍሎ መጥቶ ነገሮች እዚ ደረጃ ደርሰው ራሱ ጥያቄዎቻችን በጽፍ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ሊመለሳቸው የሚችሉ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች ደግሞ ጤና ሚኒስትር ሊመለሳቸው ይችላል ብለን አዘጋጅ ተና አስገብተና ለዛ ጥያቄስ እናስገባ ግን የተሰጠን ምላሽ ማስፈራሪያ ነው ለዛ ነው ወደ ሌሎች ርምጃዎች ለንገባ የተገደድ ነው ከማስፈራራቱ ይልቅ በየሚዲያዎቹ በየተገኙ ታጋጣሚዎች ለፔሸንት ለታካሚዎች እንከብካቤ ከማነስ ረራይ ከማነስ አንጻር እንደ ተንቀሳቀስን አርጎ ከመሐሰብ ይልቅ ጥያቄዎቻችን ትክክል እንደሆነ አምኖ ሚያወያየን አካል አጥተና ሚያናገረን አካል አጥተና ማንም ጥያቄያቹ ይገባናል እንረዳለን እነዚህን እነዚህ ነገሮች በዚህ ሰዓት ለመፍታት እንሞክራለን ብሎ ሊንቀሳቀስ የሚችል አስተዳደር አጥተና ከግብዩ አንድ የጫዋኪም በሚሰራበት ሆስፒታል ውስጥ በሚያገለግልበት ጊዜ ቢታመም የሆነ ነገር ቢደርስበት በነጻ ይመታከም መብትየለው አገልግሎት ለምን ሰጠው حزب የተንቀሳቀስን ራስ የሆነ ነገር ቢደርስብን ሆስፒታሉ ከ እንደ ፌቨር ካልሆነ መስጠቀር እንደዚሁ እንደ እርዳታ ካልሆነ መስጠቀር በሕግ የተቀመጠ እነዚህን ሰዎች የማከም ግዴታ አለብን እዚህ ሲሰሩ ለሚሰጡት አገልግሎት በዚህ እንኳን የማገዝ አላፊነት አለብን ብሎ የሚደረግ ምንም አይነት ነገር የለም ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎቻችን እንዳነሰ እንደተባለው የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎች እንዳሉኑ ግልጽ ናቸው የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ቢሆንማ ቀጥታ እንደዚህ እንደዚህ ነው እንፈልገው ብለን እናነሳለን ጥያቄዎቻችን 
ህዝቡን እንድናገለግለው አግዙን ህዝቡን እንድንረዳው እኛን ተረዱን ያለብንን ጫና ወቁና ሊለወጡ የሚችሉትን ነገሮች ለውጡልን እነዚህ ሊለወጡ የሚችሉትን ነገሮች ግን ሊለውጡልን ፍቃደኛ አይደሉም ስማጥፋት ዘመቻ የተከፈተብን ደረጃ ላይ ነው ያለነው የጮ ሀኪሞች ተማሪ አይደሉም ተማሪ ናቸው ሀኪም አይደሉም ረራይ ጎላቸዋል ራሳቸው ጥቅም ነው የሚሉ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለህዝቡ ማቀበል አይነት እንቅስቃሴዎች ነው የተደረጉ ያለብ ጥያቄያችን ስለ ህዝቡ ነው ጥያቄያችን አስተላደራዊ መልካም አስተላደር ክፍተቶች ይስተካከሉ ነው ጥያቄያችን ሆስፒታል ውስጥ በቀላሉ ሊሟሉ የሚችሉ ቁሳቁሶች ይሟሉ ነው እንደ ተርሸሪ ሆስፒታል ያሉ ሴታፖች ውስጥ ያሉ ጥቃቅን የሚባሉ ነገሮች ይሟሉ ስለዚህ ሰውን እናገልግለው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በአፋጣኝ እንዲመለሱልን ለማሳሰብ ወዳለ ጥያቄዎች የተመለሱ ነገሮች በብዛት አሉ በዝርዝርም ስለመጡ ግን መመለስ ያለባቸው ከ እንደዚህ ሰው አደባባይ ከወጣ በኋላ ነው ወይ የሚለው ነገር ከማሰብ ሪፍሌክስ ማድረግ የሚፈልገው ከፖሊሲ ቀረጻ ጀምሮ አንድ በጣም ሳይሞ አሉ ከቀሩ ነገሮች አንደኛው የሶፍት በሚመለከት ነው ቀደም ሁለተኛ እና ሶስተኛ ደረጃ ህክምና ተቋማት አልተሟሉም ብለናል ግን የጤና ባለሙያን በሚመለከት የሚቋቋሙ ፋሲሊቲዎችን ታሳቢ ያደረገ አይነት ነው ስልጣናውም ዝምርቱም የነበረው ግን ከዛ ባለፈ የከፋ ነገር የነበረው ምንድነው ስራውን ማካሄድ የሚችልበትን ከባቢ መፍጠር የሚለው ነገር ላይ በጣም ትልቅ ጉድለት አለ ስለዚህ ተነሳሽነቱ መውረድ በአንድ በኩል የኑሮ ደረጃ እየወረደ ስለሚሄድ የጤና ባለሙያ አገስራ ተነሳሽነቱ እየወረደ የሚሄድበት አንደኛው መሰረታዊ ነገር የስራ ከባቢው ምቹ ካለ መሆኑ የተነሳ በተለያዩ ቋንቋዎች ሊገለጹ ይችላሉ የመልካም አስተዳደር አለመኖር ጥሩ መሪ አለመኖር ግብአት አለመሟላት ምናም በሚባሉት ገንዘብ አለመኖር ቁሳቁስ አለመኖር ሊባል ይችላል ግን እነዛ ሁሉ የሚሰሩት ከባቢን ነው ስለዚህ ከባቢው በጣም በጣም ደካማ ነው በሰራናቸውም ጥናቶች ያየነው ነገር ምንድነው ወይ የራሴን ኑሮ አልኖርኩም ወይ ደግሞ ለታካሚዎች አልደረስኩለትም የሚል ነው ያለውና ያንን ቁጭት አድራስ ማድረክ ካልቻለን አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ያን ማምጣት የምንችለው እኔ አንቁልፍ የሆኑ ብዬ ማስባቸው ነገሮች አመራሩን በየደረጃው ማጠናከር አስፈልጋኝ ነው ምናልባት 20 አመት ከትምርተም ጋር ወደ 30 አመት ገደማ ሲስተም ውስጥ ቆይቻለሁ ሆኝ ኮንሲስተንት የሆነ ጠንካራ አመራር በጤና ጥበቃና በስትራክቸሩ አልነበረም ድጋፍ የሚሰጥ ደግሞ ያስተዳደር አሁን ጤና ጥበቃ እንደ ሴክተር ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እስከ ወረዳ ጤና ተቋማት ድረስ ቢነሄድ ከጎን ደግሞ በጀት የሚመድብ የሚመራ የሚያስተዳደር የፖለቲካ አካል አለ ስለዚህ ከካቢኔ የካቢኔው መስመር አሁን ቀደም ዶክተር አብርሃም ያነሳው ነገር እንደ ሊቨሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጀርባችን ከቆሙ ካቢኔው እስከ ታች ድረስ ያለውን ደግሞ ማነሳሳት ይቻላል ህብረተሰቡን ደግሞ ማሰለፍ ይቻላል ስለዚህ ጥራት ያለው አገልግሎት ይምጣ ካለን ማየት ያለብን ህብረተሰቡ አንድ አካል ነው አመራሩ ሌላው ነው ሴክተሩ እንደዚሁ ስለዚህ በርካታ ጥያቄዎች እናል በባለፈው መተነሱት በጤና ተቋም ደረጃ የሚፈቱ ናቸው በወር ደረጃ ሊፈቱ የሚችሉ አሉ ክልል ላይ የሚፈቱ አሉ ስለዚህ ጠንካራ የሆነ አመራር ቢኖር ትላንትን በተሰጠው መግለጫ ላይ የተለያየ ወረዳ ላይክ በጀት ሲመድቡ የተለያየ ነው አንዳንዱ 8% ኢቭን ለስ አንዳንዱ 15% ክልል ላይም የተለያየ ነው ስለዚህ አሁን የጤና ሚኒስቴሩ ለብቻው አይ ቲንክ አይችልም ባለው ባስተ በተዋረዱ ማለት ነው ስለዚህ ክልሉም ካቢኔውም ወረዳውም ይሄን ነገር መረዳት አለበት ከላይ ጀምሮ የሚወርድ ነገር ስለሆነ ይቀርታ አጥዋረጥ ይችላል ያን አሳም ማንሳት ይፈልጉት ስለዚህ አንዱ የሚያስፈልገው ገንዘብ ነው ገንዘብ ላይ ምናልባት ደሞዝ አይጨምር ምናምን እንደሞዝ ብቻ ያስፈልጋቸዋል ብዬ አይደለም ከባቢን መፍጠር ያስፈልጋል እዛው ውስጥ ከከባቢ በአጠቃላይ የወደቀው ነገር የደሞዝ ነጥቅ ማጥቅ ነው ጉዳይ ነው ደሞዝ ስራተን ሳሽነትን ይጨምራል አይደለም ሲጠፋ ግን በጣም ራስ ምታት ነው የሚሆነው ብዙ ሰው የሚያስበው ስለ ወጥቶ የሚሳፈርባት የታክሲ ሳንቲም ያስባል ከስራ ወጥቶ እናልባት 36 ሰዓት ሰርቶ ወይ 20 ሰዓት 24 ሰዓት ሰርቶ ስለዚህ ያንን አቬል ማድረግ ያስፈልጋል ትኩረቱ የሰው ሀብቱን ከ ከማሰልጠን ከማሰማራት የስራ እድል ከመፍጠርም ባለፈ እንዴት አርገን ነው ውጤት አማምን አድርግ ውጤት ማለት ስንት ሰው ያክማሉ በምን ያህል ጥራት ያክማሉ የሚለው ነገር ማምጣት የሚቻለው ከፖሊሲ ጀምሮ ሪሶርስ ቀድም ስለ ፋይናንሲንግ በተከታታይ ተነስተዋል እንደውም ከሰው ሀብት አንጻር 
ከካዝና ከመንግስት ትሬጀሪ የሚመደበው ቡጀት ካልሆነ የርዳታ ገንዘብ ደሞዝ አይከፍልም እዚህ ጥቅማ ጥቅም አመጣ ስለዚህ ያ ያስፈልጋል ኢፊሽንሲን መጨመር ይፈልጋል በርካታ ነገሮች ሳስፈልጉ ተገስቶ ሳይደርሱ የሚቀሩ ስለሚኖሩ ያንን ማድረግ እንዲችል ኢፊሽንሲን እና ተጠያቂነትን መፍጠር ያስፈልጋል እሱ ብቻ ሳይ ሞሰን እንዲችል አመራሩ ጠንካራ ማድረግ የኮምፒተንስ የአቅም የውቀትነች ለውጣ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ሞሰን እንዲችል ዲጋፍ መሰጠት አለበት ስለዚህ ማከሉ ተገልጋይ እንኳን ቢሆን ታካሚም ቢሆን የሚያክሙ ስራውን የሚሰሩ ባለሙያዎች በየፈርጁ ማለት ነው ሀኪም ጤና መኮንን ነርስ ሚድዋይፍ ምንለው ድጋፍ ያስፈልጋቸዋልና ችሎታን መገንባት የእውቀትና ኪሎስ ጉዳይ የትምርቱ ሴክተር በዋናነት ያም ቢሆን ቀጣይ ግን ወደ ሴክተሩ ከመጡ በኋላ እንዴት ነው የሚደገፉት የሚለውን ነገር በደንብ መሰራት አለበት ብያስባ የኢትዮጵያ ህዝብ ማግኘት የሚፈልገው የጤና አገልግሎት ምንድነው ኢትዮጵያ ራስ መንግስት አሳካሎ ብሎ ቃል የገባው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ አሁን የት ነው ያለችው ወደሚፈልገው ህዝቡም የሚፈልገውን የጤና አገልግሎት እንዲያገኝ ኢትዮጵያም እንደ ዓለም ማህበረሰብ አባልነቷ መدرس ፈልጋል ያለችው እንድታሳካ ምን ይደረክና ምንድነው ማለት መሰረታዊው ነገር የሚለውን ብንመለከት ማለት ነው አሁን ቀደም ተራግራል ዘላቂ ልማት ክቦች ወሳኙ ነገር ተብሎ የሚታሰበው ሁሉን አቀፍ ጤና ተደራሽ ማረክ ማለት በቃ መሰረታዊ የሚባሉ የጤና አገልግሎቶች ለሁሉ ምዝ ማዳረስ ቢያንስ ከ80% በላይ እንዲሆን ማድረግ ነው እንግዲህ በእናቶችም ብንል ተላላፊ በሽታም ተላላፊ የሚያልሆኑ ሌሎች ሌሎች ነገሮች ድንገተኛ አደጋም ቢሆን ለሁሉም ሰው መከላከል የሚሆን ከታመመን በኋላ ህክምና አገልግሎት እንዲያገኝም ቢሆን አብዛኛው ሰው የሚፈልገውን የጤና አገልግሎት ብቃት ካለው የጤና ባለሙያ የተደገፈ የሚያስፈልገው ግባት የተሟላለት ይሄን ማድረግ ነው ጤና ስራቱ ደግሞ ይሄን ማሳካት የሚችለው በቂ የሆነ የጤና ባለሙያ ሲኖር ያ የጤና ባለሙያ ብቃት ያለው ሲሆን በክሎቱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስራ ተነሳሽነት ሲኖረው ስራውን ለመስራት ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር የተሟላላት የሚደገፍ እንግዲህ ይሄ የሚደገፍ ሳፖርትድ ስንል ከአማራሩም ሊሆን ይችላል ግባት ማሟላት ሊሆን ይችላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ማሟላት አለባቸው አሁን ይሄንን ለማሳካት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊደረጉ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ አሁን የሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን ስንል እንግዲህ ከ80% በላይ መدرس ይችላል ብል ይሄ የዚህ ተቋም ይመለከዋ ኢትዮጵያውን ያለችበትን ስንመለከ 39 ነው እንግዲህ ከ80 በላይ መሆን አለበት በላይ 39 ነው ያለው አሁን ይሄ ይሄ መለኪያ በአለም ጤና ድርጅት ይሄ ግምት የሚወጣው 12 የሚሆኑ ዋና ዋና የጤና ችግሮችና ለዛ የሚደረጉ አገልግሎቶችን ታሳብ ይደረግና እነዚህ አገልግሎቶች ለምን ያህል حزب አሁን ደርሷል ይሄን ታሳብ ይደረጉ አገሮች ይሄን ያል ሽፋን ላይ ደርሷል ተብሎ ይታሰባል አሁን ይሄን ለማሳካት ኢትዮጵያ አንዱ መሰረታዊ ነገር በቃ ብዙ የጤና ባለሙያ ያስፈልጋታል ለምን ቀደም ተናገረዋለሁ ለምሳሌ የሀኪሞች እንኳን ብንመለከት ኢትዮጵያ በ2025 በእንደ ፈረንጆች አቆጣጥር ይሄ መካከለኛ ገቢ ዝቅተኛ ወርከል ላይ መدرس ፈልጋለሁ ትላለች መካከለኛ ገቢ ያላችሁ ስንት አክብ ላይ ያላችሁ እነሱ ዝም ብሎ አሁን ካረንትሊ እዛ ደረጃ ላይ ያለው ሀገሮች ስንት አክብ ነው ያላችሁ ብለን ብንመለከት ለ100 ሺህ حزب 70 አክብ አላችሁ ኢትዮጵያ አሁን ለ100 ሺህ حزب ስንት አክብ አለ ብለን ብንመለከት ስምንት ነው ያለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ አሁን ያለውን የሀኪም ቁጥር በ9 ጥፍ መጨመር አለበት በሚቀጥሉት 6 አመታት አሁን የሀኪም እንደ አንድ ኤግዛምፕል ይወሰድኩት እንጂ የጤና ባለሙያ ሁሉም ነው የሚያስፈልገው ሶ አንዱ ትልቁ ነገር መንግስት ማድረግ ያለበት ሀኪም በበቂ ቁጥር በበቂ ጥራት ማዘጋጀት አለበት ነው ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው አሁን ሌላ ግን ተቃርኖ አለ ኢትዮጵያ አይደለም በዝጠኝ ጥፍ ለማሳደግ አሁን ባለው ሙኔታ ሀኪሞችን መቅጠር አልተቻለ ያሉንን የጤና ባለሙያዎች ብቃት እንዲኖራቸው ማድረግ አልተቻለም ያሉን የጤና ባለሙያዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲሰሩ መደገፍ ማበረታታት አልተቻለም ስለዚህ ሊሻሻሉ የሚችሉ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው አንዱ ፋንዳሜንታሊ ነው አሁን ሶስት ነገሮች መንግስት ሊያድርግ ይችላል መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሴክተሩ እየማሰቡ ቀደም እንደተባለው አንደኛ ሀብት ነው ምንም ነገር ያለ ገንዘብ ሊሰራ አይችልም የጤና አገልግሎት በነጻ ብንሰጥም በነጻ እየሰጠነው ምክንያቱም ያንን ለመግዛት ባለሙያው ለማሰልጠን የሆነ አካል መንግስት ወይ ህዝቡ መክፈል አለበት አይደለም ወይ ኪሱ አውጥቶ ወይ መንግስት ወይ ከውጭ ዳታ መምጣት አለበት ሶ ኢትዮጵያ ቀደም ሲባል ነበር ሌተስት ያለም ጤና ድርጅት በሚያው ባወጣው አገሮችን ተመሳሳይ መለኪያ ወስዶ በሚያስቀምጥበት ግምት ኢትዮጵያ መንግስት አመት ለአመት ለጤናው የሚመደበው 6% ነው ከአመታዊ አጠቃላይ ለመንግስት እንግዲህ በጀት ያወጣል አይደለ ለተለያዩ ነገሮች ለመንገድ ስራም ለትምርትም ለግብርናም ከሚመደበው 6% ነው 
ከ17 18 አመት በፊት የአፍሪካ መሪዎች አፍሪካውያን ጤና ለማሻሻል ይሄንን በጀት 15% ማدرس አለብን ብሏል እኛውን 6% ላይ ነው ያለነው ግን በአለም ደረጃ ራሱ ያለውን አማካኝ ቁጥር بنመለከት 10% ነው በአማካኝ በአለም አቀፍ ደረጃ ለጤና እስከ 10% ይመደል ስለዚህ አንዱ መሰረት ታዳጊ ሀገሮች ደግሞ ይጨምራሉ እንግዲህ ታዳጊ ሀገሮች ችግሩ በጣም ዳ የሆኑ ሀገሮች አሁን ይሄንም ላይተም አይተ ዳ የሆኑ ሀገሮች ያላቾ ኢኮኖሚ ውስን ስለሆነ ብዙ በውጭ እርዳታ ላይ ይመረኮዛል አሁን ኢትዮጵያም ውስጥ ያለውን ሄልስ ሴክተሩ ላይ ያለውን ብርስናይ እንደው ትንሽ ፐርሰንት ሊነት ይሆነው አንድ ሶስተኛው ከመንግስት አንድ ሶስተኛው ከታካሚው አንድ ሶስተኛው ከውጭ እርዳታ ራፍሊ እንደዛ አካባቢ ነው ግን ጥቅሉን ደሞ ይሄንን ብደምሪው የተሟላ ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለመስጠት ግን እዚህ ገባም ይባል እንትን አይደለም አሁን እሱንም ብናይ በነፍሶ ከፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ለጤና የሚወጣው ገንዘብ በአሜሪካ ዶላር 24 ዶላር አካባቢ ነው ዘላቂ ለማት ግቦችን ግን ለማሳካትና ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ደብሊዩቹ በጣም ዝቅተኛው 60 ዶላር ነው ስለዚህ ተወደደን ተጠላም ጤናው ላይ የሚመጣው ገንዘብ በጣም መጨመር አለበት ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያ ዳህነች ግን ካለችው ብር ለጤና የሚመደበው ገንዘብ ቢያንስ በአፍሪካ ሀገሮች ሩዋንዳ 15% የደረሰችው ገና ከ5 እስከ 6 አመት በፊት ነው ሱዳን 18% ነው ደቡብ አፍሪካ 14 ነው ላይቤሪያ 16 ነው ኢቭን ውጭ ሌሎች ያደጉ ሀገሮች ሳንዴድ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች 10 ምናምን የሆኑ ሀገሮች ከ10% በላይ ነው ለጤና የሚመደቡትና አንድ መሰረታዊ ነገር መንግስት በቃ ለጤና ቅድሚ ያሰጣል ነው የሚለው ነገር ሊያሳይበት የሚችል ብዙ የመዳኔ ታቀርቦት ብዙ ጤና ባለሙያ የማሰልጠን የመቅጠር ችግር ይፈታል በየማስበው ነው ይሄ ነው በቃ ለጤናው የሚመደበው ገንዘብ ከፍ ማድረግ አለበት ከዛው ጭ ግን የጤና ባለሙያውን የኑሮ ሁኔታም ለማሻሻልም ይሄም ይረዳል ምክንያቱም በጀት ካለ ነው ደሞዝ መከፈልም ምን ይችላል በጀት ካለ ነው መዳኒት መግዛት ምን ይችላል ሜቢ ጊዜ ላለመውሰድ ሌላው መታየት ያለበት አጠቃላይ ከሲቪል ሰርቪስ ጋር ካመራር ጋር በተያዘ አይ ቲንክ መንግስት ስካውን ሲድባቸው የነበሩትን አስተሳሰቦች እንደገና መመርመር አሁን ከጊዜው ጋር መመርመር ያስፈልጋል ለምሳሌ አንድ የሲቪል ሰርቪስ ያያዛቸው ነገሮች አሉ ጤና ሴክተር ራስ ቢፈልግ ማድረግ የማይችለው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ነው ሰው ለማብራታት ደሞዙ መጨመር ላይሆን ይችላል ግን ሌሎች ከደሞዝ ውጭ የሆኑ ማበረታቾች ማድረግ ይችላል ሄልስ ሴክተሩ ብዙ ገንዘብ ያገኛል ለምሳሌ በልማት አጋር ድርጅቶች ይባላል ብዙ ብር ይመጣል ያ ብር ለምን እንደሆነ የሚውለው ጤና ተቋም ይገነባበታል ጥሩ ነው መዳኔት ይገዛበታል ጥሩ ነው ለስልጣና ይውላል ጥሩ ነው ግን ቀደም እንደተባለው የጤና ሴክተሩ ዋና ሞተር የሆነ ባለሙያውን ለማበረታታት ለምን አይውልም አንዳንድ ሀገሮች እንደም ስለዚህ ይሄን ያረጋሉ ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እንደውም ሙሉ በሙሉ ተስማምተው ከለጋሽ ሀገሮች ጋር ተስማምተው ለሚቀጥሉት አምስት ስድስት አመታት ይሄን ያለ የጤና ባለሙያ እዚህ በሚገኘው ገንዘብ ቀጠሩልን ተብሎ ራሱ ይከተላል ሙሉ ደሞ ወዙን ራሱ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ አቀም የራሷን ሩዋት በቂ ደሞዝ ስክትከፍል በዚህ መንገድም ማስታገሻ ሊሆን ይችላል ሊደርሺፕ ላይ አይ ቲንክ እኔ የሄልስ ሴክተር ላይ ዋናው ነገር ምንድነው ሊደርሺፕ አልቲሜት የሚለካበት ምንድነው የሚፈልገው ነገር ተገልጋዩን እና ሰራተኛውን የሚያስደስት ነው ወይ ነው ለምሳሌ የህብረተሰቡ አሁን በጤናው የሚያገኘው አግድሮት ኢትዮጵያ ውስጥ ደስተኛ ነው አይደለም ካል ሆነ ስለዚህ ሊደርሺፕ አይ ቲንክ በሁሉም ሌቭል ያለው ኦኬ በትክክል ያደረግ ነው ያልሆነ ነገር አለ የሚጎል ነገር አለ ማለት ነው ሰራተኛው ደስተኛ ነው አይደለም እኛ በሰራነው ጥናት ግማሹ የጤና ባለሙያ አይደስተኛ አይደለም ግማሹ የዛሬ አመት ባንድ አመት ውስጥ መስራ ቤትን ቀይራለሁ ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ አገር አቀፍ ጥናት ነው ዶክተር ነርስ ሚድዋይፍ ላብራቶሪ ሁሉ ነው የሚያካተት ነው ስለዚህ ባለሙያውም ደስተኛ ካልሆነ ህብረተሰቡም በሚያገኘው የጤና አገልግሎት ደስተኛ ካልሆነ ሊሻሻሉ የሚገቡ መስራታዊ ነገሮች አሉ ማለት በተለያየ ሌቭል ያለው የጤና አመራር የሚያምንበት ማድረግ የሚያስችል የፖለቲካ አውድ ስለመኖር ሩግጠኝ አይደለሁ የጤና ጣቢያ ሐላፊም ይሁን የሆስፒታል ሐላፊም ይሁን የዲፓርትመንት ሐላፊም ይሁን የጤና ቢሮ ማላፊ ይሁን የሚፈልገው ነገር ማድረግ መጀመሪያ ምን መርጣቸው ሰዎች ራሱ ብቃት ያላቸው ነው ወይ ሄልስ ሴክተሩ ልምድ እና ኡቀት ያላቸውን ሰዎች መሳብ ይችላል ወይ ከሳበ በኋላ ራሱ ማቆየት ይችላል ወይ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ያመኑበትን ትክለኛው ነገር ለመወሰን ለማድረግ ድጋፍ አላቸው ወይ በራሳቸው ይሄ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል ወይ እሱ በደንብ መታሰብ አለበት እነሰን በዛም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዛ መልኩ ይሄደ ነው ያለው ሌሎችም የመንግስት የልማት ተቋማት እንደዛ አሁን ጤናን በጣም ነገሩን እንትን ብለን ላይክ ግዴታ መንግስት መስጠት ያለበት አገልግሎት ስሩ መንግስት ብቻ መስጠት ያለበት አገልግሎት አድርገን ካያል በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱ እሱ አይነት አስተሳሰብ መቀየር አለበት አሲቀጥል በተዋረድ ያሉ ነገሮች ይሄ በጣም ኢንፈሳይዝ ማድረግ በትኩረት እንዲሰጠው የሚፈልገው ነገር 
እኔ በኔ የት አብዛኞቹ ጥያቄዎች የተነሱት በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ መመለስ አለባቸው ብዬ ማሰባቸው አይደለም ከታች ያሉ አማራሮች በተዋረድ ያሉት ባለስልጣናት ሐላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው የመጣ ችግር ነው እኛም አሁን ደግሞ ለመልሶቻችን መምጣትም ያለበት በጤናው ሴክተርና በጤና ሴክተር ብቻ ነው ብለን እንደሞ ማሰብ ደግሞ ሌላ ሰተት ነው ክሮስ ካቲንግ ነው የጤና አገልግሎት ውጤቱም ይሁን ግባቱ ከብዙ አቅጣጫ ነው የሚመጣው የፋይናንስ ቢሮ የኢንቨስትመንት ቢሮ የንግድ ቢሮ የአካባቢ ጥበቃው የጤና ቢሮ የትምህርቱ ብዙ እንትኑ የግንባታው ምንም ብዙዎች የሚያገቡ የሚሳተፉበት ስርዓት ነው ስለዚህ በመንግስቱ ውስጥ ሆነ በግልም ውስጥ መፍቴዎቹ መጠበቅ ያለብን ወደ ጎን ማየት ያስፈልጋል አዎ ሁሌ መፍቴውን ከጤና ሚኒስቴር ብቻ ማየት ወይም ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ማየት ስተት ነው እንደ ሆነቱን ለመናገር ያው በተፈጠረው አጋጣሚ በባለሎጥ የተነሳ ያው ሁሉም ሰው ድምጹ ማሰማት ይችላል ትልቅ ነገር ነው እቺ ነገር የዛሬ አመት በፊት አናስባትም ነበር ያው ይሄ አሁን የመጣው ነገር ይሄንም አፕሪሼት ማድረግ ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ ግን ወይ በተዋረድ ለውጥ ማምጣት ያለበት ወደታችም ይያወረድ ነው መነጋገር አለበት በአካባቢያችን ባለው የሚለው ነገር ትኩረት እንዲሰጥበት ፈልጋለ አጣይም ደግሞ የመነጋገር ባህላችንስ እንዴት ነው መደረጀት ያለበት ሪሊ እንደዛ አይነት የፓነል ዲስከሽን ወይም ውይይቶች መደረግ የነበረባቸው በችግሮች ብቻ ነው ችግሮች የሆነ ሰማይ ሲደርሱ ብቻ ነው መሆን አለበረበት ማለት አለ ሌሎች ሀገሮች አሁን ለምሳሌ እዚ ኬንያም በናይ ታንዚኒያ ዩጋንዳ ብዙ የፕሬዚዳንሻል ራውንድ ቴብል አለ የሚኒስትሪያል ራውንድ ቴብል አለ ጤና ባለሙያዎች የጤና ማህበራት የግሉ ሴክተር በተለይ ሞር ፓርቲኩላርሊ የግሉ ሴክተር ጉዳዮችን አጀንዳ ሴት እየተደረገ የሚወያዩባቸው የተለያዩ መድረኮች አሉ። እንደዛ ሲሆን እንደ በጣም ተጠራቅመው ከባድና አስቸጋሪ አይሆንም ነበርና እንደሱ አይነት ባህልን ኢንስቲትዩት ማድረግ አለብን። ጤና ባለሙያዎችም ደግሞ ያው በህብረት ዘቡ ዘንድ ያለን ተቀባይነትም እንዳለ እንዲቀጥል መንግስቱም የምናደርገውን አስተዋጽኦ እንዲሁ እያደነቀና የደገፈ እንዲሄድ ሐላፊነታችን በየተዋረድ ሁላችንም መወጣት አለብን። Uh, to be honest ani ahon ka degle sector engedi bezu hulunum enton bezu mibalutun masmaroch alif yallo inde balaw ma yasarichallo inde inde qatarim inde taqatarim inde beglu bele be enjo hon beglum sector be uchu hon be ager ustun be bezu neger mokir yallo inna be nezi ust ya yalleñ yita hulunum negeroch externalize madaragum tagebi adellemna beza melk binnaw turno lallo amesekinallo ani indon ziga salane samalfo maralfo ጤና ተበቃ ልጅና ኢንጀራ ልጅ አለ ሆስፒታሎችም እንደዛው ነው ልጅ ማን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ሁለተኛ ልጅ እንደ ልጅ ሆነ አሁን ያደገ ያለው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ከዛው ጭ ያሉት ሆስፒታሎች ጤና ተበቃ ያቃቸው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አልብሰጥ ፖስት ግራጁዌት ሳብ ስፔሻሊቲ አሁን ነው ሰርጂ ነኝ መማር ፈልጋል ግን 40 ምንጭ ስካለ ድረስ አለማር ምን ማድረግ አለብህ ጳውሎስ ወጴጥሮስ መግባት አለብህ ከና አፍቱ ሰርፍ አርባም ጫ ያለው ህዝብ ማገልገል ፈልጋለ እዛ ያለው ግን መማር ፈልጋለ there is no way ስለዚህ ሳብ ስፔሻሊቲ ውጭ ሀገርም የትም ለገው ሲያስተምሩ የግድ ጳውሎስ ወይ መቀለ አይደር ሆስፒታል መሄድ ነው የሚጣበቀብን ያ መሆን አለበረበትም አገራዊ ራይ ኖሮት የሳብ ስፔሻሊቲ ትምርትም የሆነ እንደ ሀገር ትኩረት ተሰጥቶት በተቋም ቤዝድ ሳይሆን በአገር ቤዝድ ሆኖ ከዛ የትኞቹ ተቋሞች ምን አይነት ባለሙያ ይፈልጋል በሚል ስትራቴጂ ተቀይሶ መስራት አለበት የሚል እምነት አለ። ሶስተኛ ምን አልባት ማነሳው ህክምና ግባት ኦሬዲ ቀደም አንስተናል ግባት ላይ መስራት አለበት መንግስትን አደረ ያለን ወይን ማንሳት እንፈልገው መዳኔት ወለለበት አታሰድቡን አማሉልን ባንዴ ላይ ማል ላይ ይችላል ግን ቴክ ታይም አስተካክሉ እንላለን ሌላው ሚዲያዎችንም ሳሎክስ እዚህ ጋር አልፍ ሚዲያዎች ሚዲያና መንግስት በሐኪምና ወይ በሐኪምና ባለሙያና በታካሚ አከል ሚስትረስት አለመተማመን ፈጥረዋል የሰፈር ወራዎች ማለት ለምሳሌ እህል የኢትዮጵያ ሐኪም ኩላሪት የሚሰርቅበት ምንም ግራውንድ የለም እኛ ከወባ ከማከም ያለጣን ኩላሪት ልንሰር ቃንችልም ስለዚህ ፊልሞይ ሲሰሩ ብዙ ባለሙያ ያለ አሁን 
ልንረዳችሁ ዝግጁ ነን ስለዚህ አማክሩ ለምሳሌ ያ ፊልም ነበር ኢስተን ዳርኳት አሁን ስለ ጥ ስለ ደም ካንሰር ትንሽ ነው ወይም ትንሽ ደቂቃ ከሐኪም ጋር ቢያወራ እንደዛ አይነት እንትን አይፈጥርም ነበር ለናማክራችሁ ዝግጁ ነን በፊልሙም ጤናውን በደግፉ ደስ ይለናል ሌላኛው የህክምና ስተትን የማጉላት ስራ ህክምና ስተት ሁሌም አለ አሜሪካ ሶስተኛ ገዳይ የህክምና ስተት ነው ስተት መኖር አለበት ይላም ነው በሰውዮት ጋር ስለሆነ ግንኙነታችን ስተትን ልንቀንስ እንችላለን በተቻለ ነቀ ግን ስተት አይቀርም ማን ማን ሳሳተው ሳንሰራ ስንቀር ነው ስለዚህ እየሰራ ነው ያከምን በዚህ ሁሉ ኮምፕሮማይዝ በሆነ ሲስተም ግን የኢትዮጵያ ህክም ያከመነ ያለው ስለዚህ ትንሽ ስተቶች ሲኖሩ ሚዲያዎች እንዴት እንደሚያራግቡ እናያለን ላለፉት አንድ ወር ግን የኢትዮጵያ ህክም ሲጮ ትኩረት የሰጡ ሚዲያዎች በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው ስለዚህ አገዙ ዝም ብላችሁ ስለ ስለ ብልሽት ብቻ አታወሩ ማለትም ፈልጋለን ሶስተኛው እናልባት ቀደም ብለን ጤና ስራቱ ቢስተካከል ያኪሞችም የጤና ባለሙያው ጥቅማ ጥቅም አብሮ እዛም ይመለስ ነው አንዱ ጥቅም እርካታ ነው ብለዋል አሁን እርካታ ነው ግን አምሮ የተያዘ ሰው ለረካ ይችላል እንዴ ነጻነት ያልሰጠው ሰው እንዴት ለረካ ይችላል ባሪያን እንብሎ ያሰበ ያለ ሐኪም እንዴት ጤና ባሪያን ለሙያ እንዴት ለረካ ይችላል ስለዚህ እጅግራችንን እንቅላታችንን አስራችሁ እርካታ ነው ብላችሁ አትመልሹልን አዎ የኛ በላይ ምረካ ሰው ይለው ድነው ሲሄዱ ደስተኞች ነን ግን አንድ አባ ባደረል የተለመደ አሁን በሰፊ በሚዲያ ይወራ ካሁን ነጭ ለባሽ ነጭ ሽንኩርት ይሻላል ያን ያክል የህክምና ክብር ወርዷል ስለዚህ ያንን ያደረገው ደግሞ መንግስትም ሚዲያም ነውና ፕሌስ ደግፉን እንጂ አትክፉን ስነ የሆነ ስተት ሲፈጠር የሚከድበት መንገድ ያሳስበኛል ህክምና ስተት ተፈጥሯል ተብሎ ኦአር ኦፕሬሽን እየሰራ በፖሊስ የተያዙ ቆደኞች አሉ። ሐኪም እኮ ህይወቱን ሪስክ ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው። ሄፓታይቲስ ኤችአይቪ ኤምዲአር ቲቪ የቲቪ በሽታ ለብዙ የተጋለጡ ሐኪሞች እኮ ናቸው ሆነው ነው እየሰራ ያሉት። ኤፓታይቲስ ክትባት መስጠት ያን ያክል ትልቅ ስራ ነው ወይ? ለኦአርኤስ ሰራ ደም ባፊ ባፊንጫይ ገብቶ ያቃል። ለዚህ ማስክ መግዛት ጎግል መነጽር መግዛት ትልቅ ነገር ነው ወይ? እንደዛ ሆኖ ሲሰሩ አንድ ቀን የተመሰገነ ሐኪም የለም። ዛሬ ጣውት አንድ አዲስ ወግ ሚል ፕሮግራም ይያዩ ነበር በፕሬሚየር ኦፊስ የሚዘጋጅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መራሳቸው የሚነበሩበት እና ቁጭ ብለው ትችት የተቀበሉበት ፕሮግራሙን ጣታይችን የመጣውት እና ደንግጬ ነበር እዚ ደረጃ ላይ درسናል ሎይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ማርያችንን እዛው ቁጭ ባሉበት የመተቸት ደረጃ ላይ درسናል ሎይ የሚል እይታ ነበር ስለዚህ የስብሰባውም ተካፋይ ስለነበርኩ ካየውት እይታም ዛሬም ከ ከአዲስ ወጉ ከተማርኩ ትምርት ተነስቼ እኔም አነስተኛ ትችት የመስጠት ይፈቀርልኝ ዘንድ ጠይቃለሁ ስለ ብዙ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አፕሩቫል ሬቲንግ ምን እንደሆነ ነገር አለ በውጭ አገር ደረጃ አንድ መሪ በማህበረሰቡ ምን ያህል ተቀባይነት አለው የሚባል አፕሩቫል ሬቲንግ ይባላል በፐርሰንት የሚገለጽ ማለት ነው እሳቸው በጣም ከፍተኛ አፕሩቫል ሬቲንግ አላችሁ በአገራችን ደረጃ ስለዚህ የሳቸው ንግግሮች ብዙ ነገሮችን ሊጠቅሙ ብዙ ነገሮችም ሊጎዱም ይችላሉ ስለዚህኛ እንደ ጤናው ሰክተር የሳቸው ከጎናችን እንደሆነ እንፈልጋለን ለምን አፕሩቫል ሬቲንጋቸው በጣም ከፍተኛ ነው ህዝብ ይወዳቸዋል እኛም እንወዳቸዋለን ከጎናችን ቢሆኑ በጣም ብዙ ነገር ሊያግዙን ይችላሉ ስለ ከተሰጡት አስተያይቶች ውስጥ አንዱ ሲኒየር ሐኪሞችን በተመለከተ ነበር እነሱ አስተማሪዎችም ስለሆኑ ለኔ ማንነት ምክንያትም ስለሆኑ ዲፌንድ ላረጋቸው ግዲ ለኛል የቀድሞው የጤና ሚኒስቴር የፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን በ2006 ያሳተሙት ሪሰርች ነበር በኢትዮጵያ ሐኪሞች ቁጥር ዙሪያ የሰሩት ሪሰርች እና በ2006 እንደ ዩሮፓና ቆጣጥር ኢትዮጵያ ውስጥ በአጠቃላይ የተመረቱት ከሐኪም ወርቅ ነሸት ጀምሮ እስከ መጨረሻዎቹ ምርቆች ድረስ 4700 ተክል ነበሩ 
እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩት በ2006 ላይ 638 ታኪሞች ብቻ ነበሩ ስለዚህ እነዚህ 638 ታኪሞች ናቸው አሁን ያለን 10000 ያህል የሚሆነውን ጤና ሀኪሞች ለማውጣት የቻሉት እነዛ ሰዎች ናቸው በሙሉ ጓደኞቻቸው ጥለው ጠፍተው በሙሉ ጓደኞቻቸው ውጭ ሀገር ነው ያሉት ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ውጭ ሀገር በመሄዱበት ጊዜ ዲያስፖራውን ከከቀን አንድ ማክያቱ ኮንትሪቢዩት አርጉና ለሀገራቸው ገንዘብ እንሰብስብ ዲያስፖራ ትረስ ፈንድ የሚባሉ ሲቋቋም እነዛ ሀኪሞች አሉበት እዛው ውስጥ ነገር ግን እነዚህ 638 ታኪሞች ናቸው አሁን ሲኒየር ሆነው እኛን አስተምሮ ያውጡ ስለዚህ እነዚህ ሲኒየር ሀኪሞቻችን በአደባባይ ስማቸው ሲጣፋ ሳይ በጣም ያዘንኩት እኔ እኔ ብቻ ሳይሆን ያዘንኩት ሲኒየሮቹ የነሱን እይታ ለማየት መከረ ይነበር አንድ ሀኪም አለች ስሟን መጥቀስ አልፈልግም የኢትዮጵያን የጨቅላ ህፃናት ወይም ኒዮናታል አይሲዩ ምንለውን ስታቋቆም የነበረች ሀኪም አለች እሷ ንግግሩን በስብሰባ ላይ አልነበረችም ንግግሩን ካየች በኋላ ግን እንባን ይፈሰሳት ያጥንት ሀኪማችን በማግስቱ ስራ በገባበት ጊዜ በጣም ልብ እየተሰበረ ነበር ስሰራ ሲል ነበር የነበረው እና ሁለት ሰዓት አይሰሩም እንደዛ የተባሉ ተገብ ያደረለምን የ65 አመት ሀኪም አስተማሪዎች ላብ እየጠመቃቸው ማታ 12 ሰዓት ኮኦፕሬሽን ክፍል ሲወጡ አይቻል በዛ አቀማቸው ማለት ነው በዛ አርሚያቸውና ስለዚህ ሄልክ አይደለም እኛ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከጎናችን ዲሆኑ ፈልጋለን የጤናው ሴክተር ትኩረት ያሻዋል ስለዚህ ከጎናችን እንደሚሆንም ከዚህ በኋላም ተስፋ አለኝ ለምን ተላይተን ጎራይዘን መንቀሳቀስ አንችልም ህዝቡን እንፈልጋለን የጤናው ሴክተር እንዲያርግን ፈልጋለን መሪዎቻችንን እንፈልጋቸዋለን ስለዚህ አብረን እንጓዝ አብረን ለሀገራችን ጥሩ ነገር እና በርከት ላልለው አመሰግናለሁ ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁና አመሰግናለሁ እንደ ተከታተላችሁት የዛሬው ፓናል ውይይት ሰሞኑን ባለው የጤና ባለሙያ ውስጥ ያቂጋ ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎችንም አንስተን ተወያይተናል ይሄ ደግሞ ቀጣይ የሚሆን ነው በቀጣይ የተለያዩ ርሶችን ያነሳ ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ከህብረተሰቡም ጋር ደግሞ ሆነ የተለያየ ፓነል ዲስከሽን ወይንም ውይይትን እናካሂዳለ በዚህ አጋጣሚ እዚ በጣም ውድ የሆነውን ግዚያችሁን ሰውታችሁ ከኛ ጋር ይሄንን የፓነል ውይይት ለማድረግ ስለመጣችሁ እጅ ጋር አድርገና አመሰግናችኋለሁ ያው እዚ ላይ እንዳየነው አሁንም ወደፊት መጋበዝ ምንፈልገው የተለያዩ ስፔሻሊስቶችን የተለያዩ የጤና ኤክስፐርቶችን የመጣን ህብረተሰቡንም የጤና ባለሙያውንም መንግስትንም የሚጠየቁ የተለያዩ አካላትንም በዚህ መልኩ ደግሞ አዌርነስ እና ግንዛቤን መፍጠርን አንተው እንላለን የተለያዩ ጥያቄ አስተያይቶቻችሁን በፌስቡክ ገጻችንም 8455 ላይ ደግሞ በአጭር ቁጥር መልአክ ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁና አመሰግናለሁ